ഹലോ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഹബിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് സ്കാൻലൈൻ പോളിഗൺ ഫില്ലിംഗ് അൽഗോരിതം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ബ്രസനാം സർക്കിൾ ജനറേറ്റിംഗ് അൽഗോരിതം ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിലബസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലാണ് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ ആകെ ത്രീ കൺസെപ്റ്റ്സേ വരുന്നുള്ളൂ ഡി ഡി എ അൽഗോരിതം ബ്രസനാം സർക്കിൾ ജനറേറ്റിംഗ് അൽഗോരിതം ആൻഡ് സ്കാൻലൈൻ പോളിഗൺ ഫില്ലിംഗ് അൽഗോരിതം അപ്പം നമ്മൾ തേർഡ് അൽഗോരിതത്തിൽ എത്തി അതായത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനാണ് ഈ വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്കാൻലൈൻ പോളിഗൺ ഫില്ലിംഗ് അൽഗോരിതം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് തന്നെ അറിയിക്കണം ദെൻ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അപ്പം ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് പോളിഗൺ ഫില്ലിംഗ് അപ്പം ആക്ച്വലി ഈ കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു പോളിഗണിൻ്റെ വേർട്ടിസസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അറിയാലോ വേർട്ടിസസും എഡ്ജസും എല്ലാം അറിയാലോ അപ്പം നോഡ്സ് ആണ് വേർട്ടിസസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു വേർട്ടിസസും ദെൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കളറും തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവർ എയിം ഇസ് ടു ഫിൽ ദ പോളിഗൺ വിത്ത് ദ പെർട്ടിക്കുലർ കളർ അപ്പം പേരെന്ന് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ പോളിഗൺ ഫില്ലിംഗ് ആണ് നമ്മളുടെ കൺസെപ്റ്റ് അൽഗോർദം വരുന്നത് പോളിഗൺ ഫില്ലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പോളിഗൻ്റെ വേർട്ടിസസും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കളറും തരും ആ കളർ വെച്ചിട്ട് പോളിഗൺ ഫില്ല് ചെയ്യണം നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത് അൽഗോർദത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ തിയോറിറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൗണ്ടറി മെത്തേഡ് ആണ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിൽ മെത്തേഡ് ആണ് ബൗണ്ടറി മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഓബ്ജെക്റ്റ് എങ്കിൽ ഈ ഓബ്ജെക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വെച്ച് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണാമല്ലോ ഈ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആ ഓബ്ജെക്റ്റിനെ ഇതുപോലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ പോളിഗൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ദ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് അതായത് ഇതാണ് ഈ ഒരു പോളിഗണിൻ്റെ എഡ്ജമ്മെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ഇതാണ് അതുപോലെ ഇതാ ഇവിടെയാണ് സോ ഈ രണ്ട് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം നമ്മൾ കളർ ചെയ്യും ഇതുപോലെയാണ് ബൗണ്ടറി മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർസെക്ട് പോളിഗൺ വിത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ആൻഡ് ഫിൽസ് ദ പോളിഗൺ ബിറ്റ്വീൻ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബൗണ്ടറി മെത്തേഡ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഫിൽ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഇൻറ്റീരിയർ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ഓബ്ജെക്ടിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ പൊസിഷൻ തുടങ്ങും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് പോവും അൺടിൽ ദ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഇസ് റീച്ച് അതായത് ഒരു പോളിഗൻ്റെ ബൗണ്ടറിയുടെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ മുന്നേ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻസൈഡ് ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻ്റിൽ നിന്നാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പുറത്തേക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ബൗണ്ടറി എത്തുമ്പോൾ നിർത്തും അപ്പോൾ ഇത് കോംപ്ലക്സ് ഓബ്ജെക്ട്സിനാണ് ഈ ഫിൽ മെത്തേഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് പെയിൻറ്റിങ്സിനും കോംപ്ലക്സ് മെത്തേഡിനാണ് ഫിൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക നോർമലി സിമ്പിൾ ഓബ്ജെക്ട്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബൗണ്ടറി മെത്തേഡാണ് ആൻഡ് നമ്മൾ പറയുന്ന സ്കാൻലൈൻ പോളിഗൻ ഫില്ലിംഗ് അൽഗോർദം പറയുന്നത് അത് ബൗണ്ടറി മെത്തേഡാണ് സ്കാൻലൈൻ ഫില്ലിംഗ് ഫില്ലിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് പോളിഗൻസ് യൂസിങ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ഓർ സ്കാൻലൈൻസ് so purpose is to fill the interior pixels of a polygon given only vertices and edges of the figure algorithm works by intersecting scan line with the polygon edges and fill the polygon between pairs of intersection അപ്പൊ നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഗിവൺ ഓൺലി വേർട്ടിസസ് ആൻഡ് എഡ്ജസ് ഓഫ് ദ ഫിഗർ പോളിഗണിന്റെ വേർട്ടിസസും എഡ്ജസും തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രോസസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റീരിയർ പിക്സൽസ് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഈ പോളി
ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് മേക്ക് പെയർസ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ആൻഡ് ഫിൽ ഇൻ കളർ വിത്ത് ഓൾ പിക്സൽസ് ഇൻസൈഡ് ദ പെയർ നമ്മൾ ആ ഇന്റർസെക്ഷൻസിന്റെ പോയിന്റ്സിനെ സോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് പെയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക ആ പെയേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫിൽ ചെയ്യാം നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സ്കാൻ ലൈൻ പോളിഗൺ എഡ്ജമ്മെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻസ് ആണ് ആ പോയിൻസിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻസ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതാണല്ലോ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൽവ് എയ്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻസ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ അത് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് സോർട്ട് ചെയ്യണം ഇൻക്രീസിങ് എക്സ് അപ്പം ഇതല്ലേ എക്സ് അപ്പം എക്സ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്ന പോലെ നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ ഓൾറെഡി സോർട്ട് ഓർഡർ തന്നെയാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഇതാണ് സോർട്ടഡ് ഓർഡർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ പറയുന്നത് മേക്ക് പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആൻഡ് ഫിൽ ഇൻ കളർ വിത്തിൻ ഓൾ ദ പിക്സൽസ് ഇൻസൈഡ് ദ പെയർ പെയേഴ്സ് ആക്കണം അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് അല്ലേ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പെയർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയേ ഇതാ ഇതല്ലേ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് കറക്റ്റ് ആണ് ദെൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ഒരു സ്കാൻ ലൈൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ന്യൂമറസ് സ്കാൻ ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ഓരോ സ്കാൻ ലൈൻ്റെയും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇനി കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ കേസസ് വരും അതായത് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് വരണം സ്പെഷ്യൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് വരേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് പോളിഗൻ വേർട്ടിസസ് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ കണ്ടതെല്ലാം എന്തായിരുന്നു എഡ്ജമ്മലാണ് ഇത് ഇതൊരു വേർട്ടിസസ് അല്ലേ നോഡാണ് ഇതൊരു വേർട്ടിസസ് ആണ് ഇതൊരു വെർട്ടെക്സ് ആണ് ഇത് അതർ വേർട്ടെക്സ് ഇതൊരു വേർട്ടെക്സ് ആണ് ഈ വെർട്ടെക്സുമ്മ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വേർട്ടെക്സിലാണ് ഒരു സ്കാൻ ലൈൻ പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം രണ്ട് എഡ്ജ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഈ വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു എഡ്ജാണ് ഇതൊരു എഡ്ജാണ് അപ്പം രണ്ട് എഡ്ജും ഒരുമിച്ചാണ് ഒരു സ്കാൻ ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ആണ് സം സ്കാൻ ലൈൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻസ് അറ്റ് പോളിഗൻ വേർട്ടിസസ് റിക്വയർ സ്പെഷ്യൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് A scan line passing through vertex intersects two polygon edges at that position, adding two points to the list of intersections for the scan line. We will say that we will intersect a scan line edge with the points we will intersect. We will not say that. 8, 12, 16, 20. That's what we will say. Now, suppose we will touch a node or a vertex. We will touch two edges with the two edges. So, we will രണ്ട് സെറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് കേസസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരിക ഇഫ് ബോത്ത് ലൈൻസ് ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് അറ്റ് വേർട്ടെക്സ് ആർ ഓൺ ദ സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്കാൻ ലൈൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് ടു പോയിൻറ്റ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇതാണ് ഒരു സ്കാൻ ലൈൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്കാൻ ലൈൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർട്ടെക്സിലൂടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇതാണ് ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് കേട്ടോ ഇതൊരു സ്കാൻ ലൈൻ ആണ് ഈ സ്കാൻ ലൈൻ ഈ ഒരു വെർട്ടെക്സിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ ആ വെർട്ടെക്സിമ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് എഡ്ജസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് എഡ്ജസും ഈ സ്കാൻ ലൈനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ സെയിം സൈഡിലല്ലേ അതായത് ഈ സ്കാൻ ലൈൻ്റെ താഴെയല്ലേ രണ്ട് എഡ്ജും വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയണത് അതായത് ഈഫ് ബോത്ത് ലൈൻസ് ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് അറ്റ് ദ വെർട്ടെക്സ് ആർ ഓൺ ദ സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്കാൻ ലൈൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് ടു പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ആ വെർട്ടെക്സിനെ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണെന്ന് വെച്ചാലോ സിംഗിൾ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഒറ്റ തവണ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി നമുക്കിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇതിവിടെ ഞാൻ രണ്ട് കളർ പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണാം അതായത് ഈ യെല്ലോ ഡോട്ട്സ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെർട്ടെക്സ് കാണിക്കാനാണ് ഈ യെല്ലോ ഡോട്ട്സ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അതായത് ഇതൊരു വെർട്ടെക്സ് ആണ് ഇതൊരു വെർട്ടെക്സ് ആണ് അങ്ങനെ വെർട്ടെക്സ് കാണിക്കാനാണ് യെല്ലോ ഡോട്ട്സ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ബ്ലൂ ഡോട്ട്സ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് കാണിക
ട്വൈസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു പോയിന്റ്സ് അപ്പൊ ആ വേർട്ടെക്സ് നമ്മൾ ട്വൈസ് കൗണ്ട് ചെയ്യും സോ കൗണ്ട് ദ വേർട്ടെക്സ് ട്വൈസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ പെയർസ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കാം നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ മൂന്ന് പോയിന്റ്സേ ഉള്ളൂ ഈ ട്വൽവിൽ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റും ഒരേ സൈഡിൽ വരുന്ന കാരണം ട്വൽവ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൗണ്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ നമ്മൾ പെയർ ചെയ്തു അപ്പം ഇത് കളർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാമല്ലോ നമുക്ക് എയ്റ്റിൽ നിന്ന് ട്വൽവ് വരെ കളർ ചെയ്യാം ദൻ ട്വൽവിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടീൻ വരെ കളർ ചെയ്യാം അപ്പം അത് കറക്റ്റ് ആയില്ലേ ഇനി സ്കാൻ ലൈൻ വൈ ആണ് സ്കാൻ ലൈൻ വൈ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിക്സ് ആണ് കേട്ടോ ആ നമ്പർ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല സിക്സ് ആണ് ആ നമ്പർ സിക്സിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇതൊരു എഡ് ഇതാണ് കേട്ടോ ഐ മീൻ വെർട്ടെക്സ് ആണ് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ട്വൽവ് ഇവിടെ കാണുന്നത് വെർട്ടെക്സ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ടു രണ്ട് അഡ്ജുമലാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പോയിന്റ്സ് വരുന്നത് സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ടു ഇതാണ് പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ ഒരു വെർട്ടെക്സ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ വെർട്ടെക്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നോക്കണം അത് എഡ്ജസ് സെയിം സൈഡിലാണോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണോ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ അഡ്ജസ് ഏതാ ഒരു എഡ്ജ് ഇത് ഒരു എഡ്ജ് ഇതാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് എഡ്ജും നമ്മുടെ ഈ സ്കാൻ ലൈൻ നോക്കുമ്പോൾ താഴെ മേലെയായിട്ടാണ് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇഫ് ലൈൻസ് ഇൻ്റർസെക്ടിങ് ആർ ഓൺ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആ സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഈ എഡ്ജ് അതായത് ഈ വെർട്ടെക്സ് ഒറ്റ തവണ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് ഇങ്ങനെ വരിക സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ദെൻ പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യണില്ല അല്ലേ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് അല്ല കേട്ടോ സോറി ട്വൻറ്റി ആയിരുന്നു ഈ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ഇതാണ് നമ്മളുടെ പോയിന്റ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കളർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ നമുക്ക് കളർ ചെയ്യാം അതുപോലെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു കളർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് സിക്സ്റ്റീൻ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൗണ്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായേനെ ഈ ഇവിടെ കളർ ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റീൻ ടുവൽ എന്നുള്ള ഭാഗം കളർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേനെ പക്ഷെ അങ്ങനെ കളർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കണ്ടോ ഇത് ഔട്ട് സൈഡ് പോളിഗൺ അല്ലേ നമുക്ക് പോളിഗൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ഉള്ള പോർഷൻസ് മാത്രമാണ് കളർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൂള് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ ഇവിടെയും നമുക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിത് പെയർ ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റില്ല അല്ലേ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് പിന്നെ ഫോർട്ടീൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെയർ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് പോളിഗൺ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കളർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ടോപ്പിക്ക് സ്കാൻ ലൈൻ പോളിഗൺ ഫില്ലിംഗ് അൽഗോരിതം നമ്മളിത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഒരു പോളിഗണിനെ സ്കാൻ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വെച്ച് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അത് സോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിനെ പെയേഴ്സ് ആക്കണു പെയേഴ്സ് ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെർട്ടിസസ് വരുന്ന കേസസിലാണ് ഇപ്പോൾ വെർട്ടെക്സ് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെർട്ടെക്സ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എഡ്ജസ് വെർട്ടെക്സിൻ്റെ സ്കാൻ ലൈൻ്റെ സെയിം സൈഡിലാണോ നോക്കും ആണെങ്കിൽ വെർട്ടെക്സ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൗണ്ട് ചെയ്യും അല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഒറ്റ തവണ കൗണ്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പോളിഗൻ്റെ ഇൻസൈഡ് പിക്സൽസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതാണ് അബൌട്ട് സ്കാൻ ലൈൻ പോളിഗൺ ഫില്ലിംഗ് അൽഗോരിതം ആക്ച്വലി ഈ ഒരു അൽഗോരിതം വരുന്നത് ഇതൊരു വലിയൊരു അൽഗോരിതമാണ് നമുക്ക് കുറേ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം എഡ്ജ് ബക്കറ്റ് ആക്റ്റീവ് ലിസ്റ്റ് എഡ്ജ് ലിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അൽഗോ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് പോകണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാംസിന് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇത് ഇനഫ് ആണ് സോ നിങ